ஏஎஸ்எம் யூஎஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நமது த சேனலிற்கு தொடர்ந்து அளிக்கும் ஆதரவுக்கு மனமார்ந்த நன்றி ஸோ இப்போ நமது நேயர்களுக்கும் உலகில் உள்ள மக்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய பயம் என்ன அப்படின்னா இந்த வைரஸ் பிரச்சனை தான் இந்த வைரஸ் நமக்கு எ எவ்விதமான தாக்கத்தை உண்டு பண்ணும் இந்த வைரஸ் வந்தாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா உயிர் பலி வாங்குமா அப்படிங்கிறது ஒரு கண்டிப்பாக வந்து ஒரு தவறான கண்ணோட்டம் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு புரிதல் இருக்கணும் இந்த வைரஸ் என்ன பண்ணும் எந்த ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே எக்ஸ்டெண்ட் ஆனால் நமக்கு பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் பலரும் பார்த்துருக்கீங்க சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வைரஸ் பாசிட்டிவ் ஆனவங்க ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்தே டிக்டாக் போடுறாங்க ஸ்டேபிளாக தான் இருக்காங்க ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப திடீர்னு ஏன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகளாவிய அதிகமாக வந்து இறப்பு இருக்குது இறப்பு இருக்குது இந்த வைரஸ் வந்தாலே இறப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த வைரஸ் அப்படிங்கிறது உலகத்தில் வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு பரிணாம வளர்ச்சி இருக்கும் ஒரு எவால்யூவேஷோ எவால்யூவேஷன் இருக்கும் ஒரு ஸ்டேஜ்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேஜுக்கு தன்னை வளர்த்து கொண்டே இருப்பாங்க இப்போ மனிதர்கள் நம்ம எப்படி இருந்தோம் ஆரம்பத்தில் ஸோ கு நாலு கா ஒரு நாலு காலில் நடக்கிற மாதிரி ரெண்டு கையும் காலையும் ஊனி நடந்துட்டு இருந்தோம் நமக்கு வால் இருந்தது அதுக்கப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வளர்ச்சி அடைந்து என்ன பண்ணோம் கை காலில் மட்டும் நடக்க ஆரம்பித்தோம் நிமிர்ந்து நிற்க ஆரம்பித்தோம் நமக்கு வாள்கள் ஆனது வந்து குறுகி போய் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டெயில் போன் மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ இதே மாதிரி வி விதம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு உயிரினங்களிலும் வந்து வளர்ச்சிகள் ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த வகையில் தான் வைரஸ்லேயும் நிறைய வளர்ச்சிகள் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கும் வைரஸ் ஒவ்வொரு காலத்திலையும் தன்னுடைய அனட்டமிக் அதாவது அதோட வளர்ச்சி விதத்திலையும் அதை தன்னை பெருக்கி கொள்ளும் விதத்திலும் செயல்படும் விர விதத்திலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மியூட்டேஷன் மாறுபாடுகள் நடந்து கொண்டே இருக்கும் சித்தர்களோட இது எப்பயுமே ஒரு தார்மீக ஒரு கொள்கை வந்து ஒன்று மூன்று என்ன அப்படின்னா உள்ளது போகாது இல்லது வராது ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்னா அது எங்கே இருந்தோ புதுசாக வர்றது கிடையாது இருக்கிறது தான் திருப்பி அது வளர்ச்சி அடைஞ்சு வளர்ச்சி அடைஞ்சு புதுசாக வந்து இருக்கும் புதுசாக வெளியே இருந்து எங்கேயும் வர வராது ஸோ அதே மாதிரி விஷயம் தான் இந்த வைரஸ்க்கும் வந்து ஒற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த வைரஸ் ஆல நோய்கள் வந்து இப்போ தான் ஏற்படுது அப்படிங்கிறது கிடையாது ஸோ பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே சித்தர்களே வந்து பார்த்திங்கன்னா விஷச்சுரம் அப்படின்னு நிறைய இடத்துல இது பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஊழிக்காலம் அப்படின்னு இருக்காங்க அதற்குரிய மருந்துகள் வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய கிருமிக தொற்றுகள் ஏற்பட்டுருக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வரலாற்று சான்றூர் சான்றும் இருக்குது அது மாதிரி சித்தர்களுடைய நூல்கள்லேயும் சான் சான்று இருக்குது ஸோ இந்த வைரஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா தன்னை ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து தன்னோட வளர்ச்சியை வந்து அபரிதமாக வந்து ஆக்கிக்குது ஸோ இன்று சொ ஆதி காலத்தில் வந்து இந்த வைரஸ் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா விலங்குகள்லேருந்து இன்னொரு விலங்குக்கு பரவுறது அந்த மாதிரி தான் அதாவது இந்த வைரஸ் பெருக்கக்கூடிய அந்த வைரஸும் அதை வந்து அந்த உடலில் விலங்குகளோட உட்கிரகிச்சிக்க கூடிய ஒரு விஷயமும் ரெண்டு வந்து ஒரு பூட்டு சாவி மாதிரி தான் ஒரு சாவி இருக்குது ஒரு பூட்டு இருக்குன்னா ரெண்டுமே ஒரு ஒன்று போல் இருந்தால் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது லாக் ஆகிறதோ இல்லை அன்லாக் ஆகிறதோ நடக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப தான் இது நம்ம மனிதர்களுக்கு பரவாமல் இருந்துச்சு ஆனால் இது பல விதங்களாக அப்படியே வளர்ச்சி அடைந்து வளர்ச்சி அடைந்து ஒரு மியூட்டேஷன் அப்படிங்கக்கூடிய திரிவு நிலை அடைந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மனிதர்களுக்கும் இது பரவும் வகையில் ஒரு பூட்டுச்சாவி ஏற்படும் வகையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தற்போது இருக்கக்கூடிய வைரஸ் இருக்குது ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லாஸ்ட் ஒரு மூணு ஜென்ரேஷனாக வந்து பார்த்திங்கன்னா மனிதர்களுக்கு வந்து அதாவது இந்த மூணு ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறக்கூடியது நமது மனிதர்களுடைய ஜென்ரேஷன் இல்லை இந்த வைரஸ் கூடிய ஜென்ரேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடந்த மூன்று ஜென்ரேஷனாக தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மனிதர்களுக்கு வந்து பரவ ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ சரி ஓகே இது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சப்போஸ் ஒரு ஆள் ஒரு மனிதர் இதோட இன்ஃபெக்ட் ஆகியிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க தும்முறாங்க அப்படிங்கிறப்ப தும்முறதோ இல்லை அவங்க வாயிலேருந்து எச்சில் மூலமாக வந்து இந்த வைரஸ் வந்து வெளியே வருது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இது நம்ம பலரும் சொல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அதாவது இந்த வைரஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே எப்பயும் இருக்காது இது ஒவ்வொரு மீடியாலையும் இதற்கு ஒவ்வொரு காலகட்டம் வந்து இருக்கும் அதற்கு ஏற்றாற்போல் இரு இடங்கள் இருந்தால் தான் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா வளரும் இப்போ யூஸ்வலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அட்டை பெட்டின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் ஒரு பதினான்கு மணி நேரம் தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது செயலிழந்து போயிடும் அதே மாதிரி ஒரு தாம்பிர பாத்திரத்தில் இருந்தது அப்படின்னா வெறும் நான்கு மணி நேரம் தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த வைரஸ் வந்து இறந்து போயிடும்
காற்றில் இருக்குது காற்றில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக வந்து ஒரு மாய்ச்சர் கண்டென்ட் இல்லை அப்படின்னா இது என்ன பண்ணணும்னா உடனே ட்ரை ஆகி அப்படியே செட்டில் ஆகிரும் அப்படி இல்லை ஈரப்பதம் இருந்ததுன்னா அதோட சர்வை வாழக்கூடிய நேரம் வந்து அதிகமாகும் ஸோ அந்த அது இல்லைன்னா அது செட்டில் ஆகிரும் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இது நீர்த்தி விலைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ட்ராப்லெக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நம்ம இது பண்ணுறப்ப அது ஒரு இடத்துல இருக்குது ஏதோ ஒரு ஏரியாவில் இருக்கிறப்ப அது வாழ்நாள் இருக்கக்கூடிய அந்த ஏரியாவில் நம்ம அதை தொடுறப்ப தொட்டுட்டு ஸோ அது நம்ம மூக்கின் அருகிலோ இதுலேயே கொண்டு போகிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வைரஸ் வந்து நம்ம மூக்கின் வழியாக மோஸ்ட் ப்ராப்ளி இது என்ட்ரு ஆகக்கூடிய ரூட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமது மூக்கின் வழியாக தான் ஸோ நமது மூக்கின் வழியாக அது என்ட்ரு ஆகி நம்ம தொண்டையில் இருக்கும் தொண்டையில் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினான்கு மணி நேரம் வந்து இருக்கும் அதற்கப்புறம் தான் அது மெல்ல மெல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நுரையீரலுக்கு போகக்கூடிய யூஸ்வலாக ட்ரெக்கியாக நம்ம முன்னாடி வந்து ஆஸ்மா பற்றி பேசுகிறப்பலாம் நம்ம நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஒரு மெயின் ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்கும் அதில் போயிருக்கும் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராங்கஸ்ன்னு இருக்கும் ஒரு கிளைகள் இருக்கும் அதுக்கடுத்து சின்ன சின்ன கிளைகள் ஆட்டு இருக்கும் ப்ராங்கியோல்ஸ் அதுக்கடுத்து கடைசியில் பார்த்தோம்னா தான் பார்த்தீங்கன்னா அல்வியோலைன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது காற்றறைகள் நம்ம எப்படி ஒரு திராட்சை பழம் வந்து கொத்து கொத்தாக இருக்குமோ அதே மாதிரி நம்ம நுரையீரலில் ரெண்டு பக்கமும் சின்ன சின்ன காற்றறைகள் இருக்கும் ஸோ அதை தான் கடைசியாக வந்து போய் ரீச் ஆகும் ஸோ இதற்கெல்லாம் அதில் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய காலகட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினைந்து நாட்கள் அந்த மாதிரி இருக்கும் இவ் இது ஒரு நபருக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நல்லா இருக்குது அப்படின்னா மோஸ்ட் ப்ராப்ளி அவங்களுக்கு மூக்கில் வர்றப்பையோ தொண்டையில் வர்றப்பையோ கண்டிப்பாக வர வர்றப்ப எல்லாருக்கும் அந்த சின்ன சின்ன இது தொண்டை வழி காமிக்கும் இல்லை மூக்கிலேருந்து நீர் வடிகிற மாதிரி இருக்கும் ஒன்ஸ் அவங்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நல்லா இருந்தாங்கன்னா அப்படியே வந்து அவங்களுக்கு வந்து செட்டில் ஆகும் ஆனால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாத பட்சத்தில் அது கரெக்டாக போய் கடைசியில் எங்கன்னா அந்த காற்றறைகளை போய் ரீச் ஆகும் ஸோ இங்கே தான் பிரச்சனைகள் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது யூஸ்வலாக நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இவங்க இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு குறிப்பாக மருத்துவர்களுக்கு மிகப்பெரிய சவால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூச்சு திணறல் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பிபி வந்து ரொம்ப அதிகமாகுது அது கிட்னி ஃபெயிலியர் இது மூன்றும் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய கம்ப்ளைண்ட்ஸாக வந்து யூஸ்வலாக சொல்கிறாங்க அதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்படி சொன்ன மாதிரி இந்த காற்றறைகள் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த காற்றறைகள் வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய சுற்றி சின்ன சின்ன ரத்த நாளங்கள் வந்து அப்படியே என்ன சொல்கிறது ஒரு வேறு மாதிரி ஃபுல்லாக அப்படியே சுற்றி இருக்கும் என்ன காரணம்னா நம்ம இப்போ காற்று இழுக்கிறோம் காற்றுலேருந்து ஆக்சிஜன் இருக்குது ஸோ இந்த ஆக்சிஜன் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ரத்த நாளங்கள் வழியாக எடுத்துகிட்டு உடல்லேருந்து எல்லா உறுப்புகளுக்கும் உடலில் இருக்க எல்லா உறுப்புகளுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரத்தத்தின் வழியாக அந்த ஆக்சிஜன் போகும் ஏன்னா செல்களுக்கு ஒவ்வொரு செல்களுக்கும் ஆக்சிஜன் தேவை இதுதான் நடக்கக்கூடிய விஷயம் ஏசிஇ அப்படிங்கிற என்சைம் ஆன்ஜியோடென்சிங் கன்வெர்டிங் என்சைமில் வந்து என்னென்னா பாதிப்புகள் ஏற்படுது இதோட பயன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக ஏன்னா சில நேயர்கள் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க ம மருத்துவர் வந்து ரொம்ப நிறையா ஆங்கில வார்த்தைகள் டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு இது வேறு வழி கிடையாது நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அதுக்காக பட் கண்டிப்பாக அதற்குரிய விளக்கங்கள் வந்து நான் அளிக்கிறேன் இந்த ஆன்ஜியோடென்சின் ஒன்லேருந்து ஆன்ஜியோடென்சின் டூ அப்படின்னு கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த என்சைம் வந்து நொதி ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதோட பயன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேசோ கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ரத்த நாளங்களை வந்து சுருங்க வைக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எதுக்கு ரத்த நாளங்களை வந்து சுருங்க வைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வந்து நீர் வந்து வெளியேறுது அப்போ வந்து அந்த லாஸ் இருக்கக்கூடாது உள்ளே வந்து அந்த நீரை வந்து தக்க வைக்கணும் அப்படிங்கிறது இப்போ நமக்கு ஒரு ரத்த போக்கே அதிகமாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இந்த ஏசிஇ வேலை செய்யலைனா உடலில் இருக்க நீர் ரத்தம் ஃபுல்லாக வெளியேறி போயிடும் ஸோ டீஹைட்ரேஷன் ஆகிடும் அந்த மாதிரி சமயத்தில் இந்த ஏசிஇ அப்படிங்கிறது வந்து தக்க உதவி செய்யும் ஸோ இதற்கும் இந்த வைரஸ்க்கும் என்ன சம்மந்தம்னா இது போய் அந்த ஏசிஇ டூவை வந்து பார்த்திங்கன்னா தடுக்க செய்யுது ஸோ தடுக்க செய்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த இரத்த நாளங்கள் சுருங்குவது அப்படிங்கிறது வந்து பாதிப்பு அடைஞ்சு ரொம்ப வந்து அவங்களுக்கு வந்து பிபி வந்து அதிகமாக ஆக ஆரம்பிச்சிடும் யூஸ்வலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அலோபதி மருத்துவத்தில் பிபிக்கு கொடுக்கக்கூடிய நிறைய மருந்துகள் வந்து பார்த்திங்க இந்த ஏசிஇ டூ இன்ஹிபிட்டாஸை தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் பாதிப்பு அடைகிறப்ப அவங்களுக்கு வந்து அதிகமாக வந்து உடலில் பிபி
இப்போ நம்ம சொன்னோம் அந்த சின்ன சின்ன காற்றறைகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இரத்த நாளங்கள் வந்து பாதிப்படைகிறன அதே மாதிரி இந்த வைரஸ் கடைசியாக அங்கே போய் தங்குறப்ப உள்ளே வந்து அந்த காற்றறைகள் எப்பயும் எம்டியாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் நிறையா வந்து பார்த்திங்கன்னா நீர்கோரம் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி நீர்கோர்க்க ஆரம்பிக்கிறப்ப அந்த காற்றறைகள் ஃபுல்லாக நீர் தேங்கி இருக்கும் ஸோ அதை தான் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னா நிமோனியான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் வர்றப்ப அவங்களுக்கு மூச்சு விடுவதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக சிரமம் ஏற்படும் ஸோ இந்த வைரஸால் ஏற்படக்கூடிய மெரி மெயின் காம்ப்ளிகேஷன் என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதுவும் எவ்வளோ காலம் தள்ளி வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ இந்த அளவுக்கு ஸ்டேஜுக்கு நம்ம விடுறப்ப தான் இது பிரச்சனையாகும் இந்த வைரஸை நம்ம ஆரம்ப ஸ்டேஜ்லேயே தொண்டைகள்லேயோ இல்லை மூக்குகள்லேயோ இல்லை நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த ப்ரோங்கஸ்லேயோ வெளியேற்றுவதற்கு வழிவகை செஞ்சிட்டோம்னா கண்டிப்பாக இந்த வைரஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பயப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்லை கண்டிப்பாக இதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா உயிரிழப்பு அப்படிங்கிறதும் ஏற்படாது என்ன நேயர்களே தற்போது ஏற்படக்கூடிய வைரஸால் என்ன பிரச்சனைகள் வருது எந்த ஸ்டேஜ் போகிறப்ப அதனால் உயிரிழப்பு இல்லை காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்குதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதனால் உங்களுக்கு இந்த கோர்ஸ் தெரிஞ்சதுனால நீங்கள் அதை முன்னாடியே நம்ம தடுத்து நிறுத்திட்டோம்னா பிரச்சனைகள் கிடையாது அதே மாதிரி இந்த வைரஸோட அந்த அமைப்புகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவுட்டர் லேயர்னு சொல்லக்கூடியது கொழுப்புகளால் செய்யப்பட்டது ஃபேட்டால் செய்யப்பட்டக்கூடிய லேயர் ஸோ அதுவும் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு விஷயத்தை கொடுக்குது அது மற்றொரு பதிவில் நம்ம பார்க்கலாம் நன்றி